শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোবার রাঙ্গা সকাল অনুষ্ঠানে আজ 16 জ্যৈষ্ঠ 1425 বাংলা 30 মে 2018 বুধবার সুন্দর একটি দিনের প্রত্যাশা নিয়ে পুরো অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে থাকছি আমি কাজী রশনারা সাকি এবং কিবরিয়াও থাকছি শুভ সকাল সাকিকে সাকির সঙ্গে আজকে আমাদের রাঙ্গা সকালের প্রথম দর্শকদের দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে এবং যারা নিয়মিত আমাদেরকে দেখেন তারা নিশ্চয়ই জানবেন যে রাঙ্গা সকাল হচ্ছে সফল মানুষদের জীবনের গল্প এবং যারা এখানে আসেন তাদের গল্প শুনে আমরা সকাল সকাল অনুপ্রাণিত হই তো আজকে প্রথম ঘন্টায় যিনি আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি একজন চিকিৎসক এবং সমাজসেবক সাদা মনের মানুষ ডক্টর জামাল আহমেদ চলুন তাকে আমরা শুভ সকাল জানাই স্যার শুভ সকাল স্যার শুভ সকাল কেমন আছেন জি ভালো আছি টেকনাফ থেকে কি আপনি আসলেন আমাদের জন্য না আমি চট্টগ্রাম শহর থেকে আসছি চট্টগ্রাম শহর থেকে আসছি কিন্তু আপনার জন্ম হচ্ছে টেকনাফের ফুলের ডেইল গ্রামে ফুলের ডেইল গ্রামে ফুলের ডেইল গ্রাম ঠিক আমার জন্ম না ফুলের ডেইল গ্রামে আমরা মাইগ্রেট হয়ে আসছি আমার বাড়ি জন্মটা হলো পানখালি গ্রামে আচ্ছা জমিদার বাড়ি দাদা বিশাল ভূসম্পত্তির মালিক ছিলেন তার পাঁচ ছেলে ছিল পাঁচ ছেলের তৃতীয় ছেলের আমি তৃতীয় ছেলে কাজে দাদার বাড়িতে আমাদের শৈশবটা ছিল আমরা বলতে গেলে তো খুব খুব আদুরে অনেকটা বড় হয়েছি কোনো কিছুর অভাব ছিল না বিশাল সম্পত্তির মালিক দাদা কিন্তু বাবা আলেম বাবা কো তখন পড়াশোনা করতে তো খুবই কষ্টের ব্যাপার ছিল টেকনাফ অঞ্চল থেকে শুধু চট্টগ্রামে এসে পড়াশোনা করা লাগতো চট্টগ্রাম আসতে তিন চার দিন লেগে যেত কিন্তু দাদাও বিধুষ বিদ্যান ছেলেদেরকে পড়াশোনার প্রতি তাদের আগ্রহ ছিল সেই সময়তে আমার আব্বা আলেম পড়াশোনা করছে চট্টগ্রামের পাশে এক মাদ্রাস সাথে আচ্ছা সে আব্বা একটা প্রধান একটা ইয়ে ছিল যদিও আলেম ছিলেন কিন্তু আমাদের একটু প্রগতিশীল এবং আধুনিক মানুষরা ছিলেন সেই জন্য উনি চিন্তা করলেন যে আমাদের পড়াশোনা আমরা যে বাড়িতে দাদু বাড়িতে ছিলাম ওখান থেকে স্কুল আবার প্রায় দুই কিলোমিটার তিন কিলোমিটার দূরে রাস্তাঘাটও সম্ভবত তত উন্নত ছিল না সেই জন্য আমার আব্বা তখন আমাদেরকে চিন্তা করলো যে পড়াশোনা তো করাইতেই হবে তখন প্রপার স্কুল যেখানে আছে সেখানে চলে আসার চিন্তা করলো একটা বিশাল জমিদার বাড়ি কিনে ফেললো আমার আব্বা দাদার থেকে পারমিশন নিয়ে চলে আসছে কিন্তু দাদাকে খুব ভয় পেতেন ওরা পারমিশন নিয়ে প্রপারে চলে আসলেন সেই শৈশবটা তখন আমাদেরকে দাদু বাড়ি থেকে আমরা তখন আইসোলেটেড একটা ক্যাম্পাসে চলে আসলাম কিন্তু আমাদের নানু বাড়ির পাশে কিন্তু আচ্ছা কাজে আমাদের শৈশবটা কিন্তু এক স্থান থেকে ঠিক আরেকটা স্থানে দাদু বাড়ির থেকে জাস্ট নানু বাড়িতে আসে দাদু বাড়ি নানু বাড়ি থেকে আমাদের ডিফারেন্সটা হার্ডলি ফাইভ হান্ড্রেড ইয়ার্স পাঁচশো হচ্ছে বেশি না কাজে কিন্তু আব্বু আলেম যেহেতু আমাদের ধর্মীয় বাড়ির মধ্যে বিশাল বাড়ি ছিল একটা এটাও একটা জমিদার বাড়ি যে কিন্তু আমাদের আবহাওয়াটা ছিল কিন্তু একটা ধর্মীয় আবহাওয়া ছিল কিন্তু পাঁচ চক্তে নামাজ পড়া আমরা যেমন ছোটোবেলার থেকে আমাদের কিন্তু নামাজ পড়ার প্রতি একটা একটা কড়া নির্দেশ ছিল এবং আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল আব্বু স্কুলে যাওয়া এবং নামাজ সকালবেলা উঠে কোরআন তেলোয়াত এটা আমাদের নিত্য নবী বিকেলবেলা একটু খেলাধুলা স্কুল মাঠে গ্রামীণ পরিবেশ তখন তো লোকজনেরও খুব বেশি এটা বলতে গেলে তো এত ডেন্সলি কোনো পপুলেশন ছিল না স্কুলে গেলে একটা নির্মল পরিবেশ ছাড়া রাস্তা আমাদের টিচারের রাস্তায় খেলাধুলার সঙ্গে ওনারা আমাদের সাথে সহপাঠী হিসাবে খেলাধুলা সেটা হচ্ছে যে যেটা বলছিলেন পড়াশোনার কথা পড়াশোনার পাশাপাশি যতদূর আপনার সম্পর্কে জানি যে আপনি একদম শান্ত এবং পড়ুয়া স্বভাবের আউটডোর গেমের মধ্যে ক্লাস হাই স্কুলে গিয়ে একটু ভলিবলতে খেলতাম কিন্তু আমার বরাবরই একটা জিনিস আমার স্বভাবের মধ্যে ছিল এটা হতো আমার আম্মুর প্রভাবটা আমার উপর বেশি ছিল মনে হয় শান্ত এবং সারা করে আমার পড়াশোনা করা এটাই কিন্তু আমার স্বভাব ছিল এবং ঠিল আমি একদম বড় হই জিনিসটাও আমার এই এই জিনিসটা আমার যায়নি সারাক্ষণই পড়াশোনা করা আপনি যেহেতু বলছিলেন যে বাবা আলেম ছিলেন মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছেন সুতরাং আপনাদের ক্ষেত্রে কি চাইতেন যে আপনারাও মাদ্রাসাতেই পড়াশোনা করেন না আমি তো প্রথমেই বললাম আব্বা 
যদিও আলেম কিন্তু উনি প্রগতিশীল এবং আধুনিক মনস্কার ছিলেন আচ্ছা তো তার মানে আধুনিক পড়াশোনার ক্ষেত্রে বা সাধারণ যে পড়াশোনার লাইন আছে সেখানে কোনো বাধা ছিল না বাধা ছিল না ফাইন আমরা এখান থেকে ফিরবো তবে তার আগে আপনার সম্পর্কে একটু ছোট করে দর্শকদের জানাতে চাই ডাক্তার জামাল আহমেদ একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক 1992 সালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কার্ডিওলজিস্ট হিসেবে যোগদান করেন তার অন্যতম একটি পরিচয় তিনি একজন সমাজসেবক 1998 সালে কক্সবাজার জেলার টেকনাফে দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে গড়ে তোলেন গুলফরাজ হাশেম ফাউন্ডেশন নামের একটি সেবামূলক ফাউন্ডেশন স্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে একটি নাফ সীমান্তের বাতিঘর নামে পরিচিত ফাউন্ডেশনটি থেকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা এবং ঔষধ বিতরণের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাবৃত্তি এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু রয়েছে এ যাবৎ স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছে আনুমানিক আটষট্টি হাজার সাতাত্তর জন মানুষ গরিব এবং মেধাবী শিক্ষার্থী সহ উপজেলা ভিত্তিক শিক্ষাবৃত্তি পেয়েছে প্রায় সাত শতাধিক শিক্ষার্থী পাশাপাশি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নিয়েছে প্রায় পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী ফাউন্ডেশনটিতে রয়েছে একটি গণপাঠাগার চট্টগ্রাম সেন্টার ফর স্পেশালাইজড কেয়ার অ্যান্ড রিসার্চ হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালকও তিনি এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি এবং তথ্য প্রযুক্তিতে বিশেষ অবদানের জন্য দু সালে সাদা মনের মানুষ হিসেবে সম্মাননা পান আমাদের আজকের অতিথি এছাড়া দু হাজার সালে বাংলাদেশ মানবাধিকার সংস্থা থেকে কক্সবাজার জেলার শ্রেষ্ঠ সমাজসেবক হিসেবে সম্মাননা প্রদান করা হয় তাকে আমরা শৈশব নিয়ে কথা বলছি এবং যে সময়ের কথা বলছি সেখানে বলা দিতে পারে অত্যন্ত রক্ষণশীল একটা পরিবারে বড় হয়ে ওঠা ওই সময় কি কোনো নিজের মধ্যে বা চারপাশে কোনো ঝলক দেখতে পেয়েছিলেন যে আজকের এই মানুষটা আপনি হতে যাচ্ছেন এটা আসলে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন করছেন যখন আমরা ক্লাস প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র তখন একটা রেওয়াজই ছিল যে প্রতি মাসে না হই বা দুই মাস তিন মাস মধ্যে একজন হেলথ সরি এজুকেশন ইন্সপেক্টর থানা ইন্সপেক্টর ভিজিট করবি এটা একটা রেওয়াজই ছিল ওনার আসার পরে আরেকটা রেওয়াজ চলে তো প্রত্যেকটা ক্লাস ভিজিট করা আচ্ছা তো এই ভিজিট করলেই সবাই প্রথম সারির ছেলেদেরকে জিজ্ঞেস করবে কার কি হওয়ার ইচ্ছা আমার ভিতর থেকে একটা মানে কেমন জানি একটা স্পন্দন কাজ করতো যে মানে এরকম স্পন্দন স্পন্দ দিতে হতো আমি বড় হলে ডাক্তার হবো আমি ওই প্রশ্নটার জন্য ওয়েট করতাম আর উত্তরটা যদি কত তাড়াতাড়ি দিব আসলে আসলে এটা মনের মধ্যে ছিল এটা হচ্ছে মনের মধ্যে আসার পিছনে একটা হচ্ছে কারণই ছিল এরকম যে এলাকা তো আসলে তো কোনো ডাক্তার ছিল না ইনফ্যাক্ট একটা হেলথ সেন্টার ছিল সেটাও আমার দাদা হেলথ সেন্টারটার অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল যেহেতু কোনো চিকিৎসার ব্যাপার করেছিল সেখানে একজন মাঝে মধ্যে এল এম এফ ডাক্তার থাকতো আচ্ছা ওই ওই এল এম এফ ডাক্তারকে আমি তন্ন দৃষ্টিতে সবসময় তাকাই থাকতাম ওনার ডাক্তারিরা মাঝে মধ্যে বাড়িতে আসতো এখান থেকে আমি আসলে অনুপ্রাণিত হয়েছি যে আমি ভবিষ্যতে ডাক্তার তার মানে তার আচার আচরণ কোনো না কোনোভাবে আপনি অনুপ্রাণিত আমরা এখান থেকেই ফিরবো একটা বিরতির সময় যেহেতু হয়েছে ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে ফিরছি দর্শক ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি সাথেই থাকবেন ফিরেলাম বিরতির পর মেরিল মিল্ক সোববার রাঙ্গা সকাল অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে আছেন চিকিৎসক ও সমাজসেবক ডাক্তার জামাল আহমেদ আমরা ফিরে যাচ্ছি অতিথি আলাপনে স্যার আপনার ডাক্তার হবার স্বপ্ন নিয়ে কথা হচ্ছিল একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে সুপরিচিত আপনি জানতে চাইব স্যার কেন এই বিষয়টিকে বেছে নিয়েছিলেন এই বিষয়টি আসলে আমরা তো উনিশশো সালের সেপ্টেম্বরে আমি ডাক্তার হয়েছি তারপরে আমাদের ইন্টার্নশিপ যেটা ট্রেনিং জি ট্রেনিং শুরু করলাম তারপরে বরাবরের মতো গভর্নমেন্ট প্রথা অনুযায়ী গভর্নমেন্ট জবে যোগদান করলাম একসময় চিন্তা হলো তো সাধারণ চিকিৎসক হিসাবে চেয়ে এত স্পেশালিস্ট হতেই হবে এরপর চিন্তা করলাম কোন সাবজেক্ট চুজ করব প্রথমে চিন্তা করলাম চাইল্ড স্পেশালিস্ট বা এরকম মেডিসিন এই দুইটার দিক চিন্তা করলাম পরবর্তীতে দেখলাম না কার্ডিওলজি একটা আসলে চ্যালেঞ্জিং সাবজেক্ট আসলে এটা একটা তখন ইমার্জিং আমরা যখন স্পেশালিস্ট পড়াশোনা করার জন্য চিন্তা ভাবনা করতেছিল তখন জাস্ট এই সাবজেক্ট ইমার্জিং এই ইমার্জিং এটা মেডিকেল সায়েন্সের মধ্যে একটা জিনিস আছে এই কার্ডিওলজির রোগীদের হৃদরোগ চিকিৎসার মধ্যে একটা আনন্দও আছে কিন্তু বেদনাও আছে আনন্দটা হলো একটা প্যাশেন্ট সিরিয়াসলি চেস্ট পেন নিয়ে চলে আসলো আপনি তাৎক্ষণিকভাবে তাকে কিন্তু রিলিফ দিতে পারবেন সে তার সুন্দর একটা হাসি থাকবেন আপনার বেদনা দায়ক হলো ওইটাই কার্ডিওলজিতে মৃত্যুর হার খুব বেশি আপনি চেস্ট পেন নিয়ে আসলো আসতে আসতে মারা গেলো আসার পরে মারা গেলো 
এবং রাক্তার আসিবার ফলে রোগী মারা গেলে এই ঘটনাটা কিন্তু হৃদরোগে বেশি কাজে এই চ্যালেঞ্জিং জিনিসটা আমার মধ্যে যখন আসলো যে না আমার একটা চ্যালেঞ্জিং সাবজেক্টে যাইতে হবে এটি ইমার্জিং সাবজেক্ট এই চিন্তা ভাবনা থেকে কিন্তু আমি মেডিসিন এবং চাইল্ড স্পেশালিস্ট পড়াশোনাটা না করে কাটে রইতে চলে গেছি রাইট স্যার আমরা এই চ্যালেঞ্জ থেকে একটু পিছনে ফিরে যেতে চাই আমরা যে জায়গাটাই ছিলাম যে আপনার মনে হতো আপনি ডাক্তার হবেন কিন্তু এই ডাক্তার হওয়ার ব্যাপারটাও তো একটা চ্যালেঞ্জিং ছিল ভালো স্টুডেন্ট হওয়া চান্স পাওয়ার একটা ব্যাপার থাকে এবং পরিবার থেকে সাপোর্টের একটা ব্যাপার থাকে তো এই বিষয়টা একটু শুনতে চাই জার্নিটা আসলে কেমন ছিল পড়াশোনার ক্ষেত্রে পড়াশোনার ক্ষেত্রে আমি তো বরাবরই একটা পড়া পড়ুয়া ছাত্র ছিলাম ক্লাসে প্রাইমারিতে বরাবরই ফার্স্ট হইতাম এবং হাই স্কুল ওঠার পরেও বরাবরই ফার্স্ট এবং রেকর্ড পরিমাণ মাঠ আমি তখন কিন্তু টেকনাফ হাই স্কুল থেকে ফার্স্ট হয়েছিলাম আচ্ছা তবে ইন্টারমিডিয়েটও ফার্স্ট ডিভিশন পেলাম তারপর আমি কিন্তু আসলে মেডিকে যখন চান্স পাই এবং তখন কিন্তু খুব ভালো পজিশনেই চান্স পেয়েছিলাম সেই হিসাবে আমার খুব বেশি ব্যাক পেতে হয় নাই এবং পারিবারিকভাবে যে আমার ব্যাক আপ সাপোর্ট যেটা ছিল আব্বার তো একেতে প্রচুর বসুম্পত্তির মালিক ছিলেন ব্যবসাও করতেন আবার রোডস অ্যান্ড হাইওয়ের ফার্স্ট ক্লাস কন্ট্রাক্টার ছিলেন টাকা পয়সার আমাদের বাড়িতে প্রাচুর্য ছিল আসলে আমাদের পয়সা পড়াশোনা পড়ার জন্য টাকা পয়সার যে অভাব এটা আমরা আসলে কোনোদিন দেখি নেই ইনফ্যাক্ট বলতে গেলে প্রাচুর্যের মধ্যে আমরা বড় হয়েছি কিন্তু তার মধ্যে প্রাচুর্যের মধ্যে থাকে এসব লাইনে পড়াশোনা আর একটা কঠিন কিন্তু উল্টা আপনার প্রশ্নটা কিন্তু উল্টা কিন্তু এই জিনিসটা আমাকে কোনোদিন স্পষ্ট করতে পারে নাই আমার সবসময় পড়াশোনার প্রতি টানটা ছিল মেডিকেল আসার পর আমার পড়াশোনা কোনোদিন থামে নাই আমি আসলে ওই সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে এই চিটটা আছে এই দিকটা আমার কিন্তু খুবই পর পড়াশোনা আর কিছু বই পড়া মাঝে মধ্যে একটু গান শোনা এর বাইরে এবং এটা আপনার ক্ষেত্রে কমপ্লিটলি ন্যাচারালি ছিল আমার ন্যাচারালি ছিল আমার নেচার আমার আমার এটা আসলে মুভমেন্টই এরকম ছিল নেচার থেকে পাওয়া আপনি কার্ডিওলজিস্ট হলেন তার আগে কি অনুভব করতে পেরেছেন যে এই বিষয়টাকে আপনি সমাজসেবার পর্যায়ে নিয়ে যাবেন বা এই জায়গাটা থেকে আপনি সমাজসেবক হয়ে উঠবেন না সমাজসেবার দিকটা কিন্তু আমার আসলে এই ফিলিংসটা এখান থেকে আসে নাই এটা আরও অনেক পরে গিয়ে এটা আমার মানে এই ফিলিংসটা আমার আসছে যে এরকম আমি কিন্তু এলাকার প্রথম ডাক্তার আচ্ছা এটা নাইনটিন এইটি ওয়ানে আমি যখন প্রথম ডাক্তার হই টেকনা উপজেলার প্রথম ডাক্তার নাইনটিন এইট ওয়ান থেকে এইটি এইট পর্যন্ত কিন্তু সেকেন্ড ডাক্তার তাও একটু বিশাল গ্যাপ টেকনাফ অঞ্চলটা কিন্তু পড়াশোনার প্রতি আমরা বলবো যে পড়াশোনা অনেক পিছিয়ে ঠিক নাও এখনো পর্যন্ত পিছিয়ে কিন্তু টেকনাফ পড়াশোনার প্রতি এই অবস্থা মধ্যে আমি যখন প্রথম ডাক্তার হই তা আমি তো স্বাভাবিকভাবে বাড়িতে যাইতাম আমার কিন্তু বাড়ির প্রতিও আবার একটা এক্সট্রা টান সবসময় ফিল আমি কিন্তু সুযোগ পেলে বাড়িতে চলে যেতাম আচ্ছা আব্বাও চাইতেন যে আমি বাড়িতে চলে যাই এইবার বুঝলাম যে ডাক্তার আবার সাতটা আমার আর কি প্রচুর লোক আমি আসলে মাঝে মাঝে হিমশিম খেয়ে যেতাম আব্বা আব্বারও একটা মানে একটা ফিলিং একটা প্রাউড ফিল করতে যে আমার ছেলে ডাক্তার হয়েছে কিন্তু আব্বা চাইতো না যে আমি আসলে টাকা পয়সা কারোর থেকে নিই এটা উনি পছন্দ করতেন তারপরে বাড়ি গেলে অনেক লোকজন আসতো আপনার কাছে প্রচুর লোক মানে কি এমন কি ড্রয়িং রুম থেকে পাকঘর থেকে বেডরুম পর্যন্ত আত্মীয় স্বজনের বেডরুমে চলে যেত বাইদের আমার আব্বার বেডরুমে পাকঘর সব ব্লকে যেতে কিন্তু এরকম অবস্থা ছিল আব্বা যখন মারা যায় তখন আমার মধ্যে আমি তখন তখনই ফিল করলাম আমি তো আব্বাতে এত লোকগুলা লোক সাপোর্ট দিত আমাকে আমার তো কিছু করা লাগতো আব্বা সব সাপোর্ট দিত আমাদের বাড়িটার আত্মীয় স্বজন তো প্রচুর আসতো জি খেয়ে যেত অনেকে তখন আপনি কোথাও জয়েন করেছেন মানে এটা না কার্ডিওলজিস্ট হওয়ার কথা আমি জয়েন করছি প্রথম জয়েন করছি কিন্তু চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে আচ্ছা ওই সময়ের গল্প এটা ওই সময়ের গল্প আমরা এখান থেকেই ফিরবো স্যার ছোট্ট একটা বিরতি পড়ে দর্শক আরও একটি বিরতি নিচ্ছি সাথেই থাকবেন আশা করছি ফিরে এলাম বিরতির পর মেরিল মিল্ক সোববার রাঙ্গা সকাল অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে আছেন চিকিৎসক ও সমাজসেবক ডাক্তার জামাল আহমেদ ফিরে যাচ্ছি অতিথি আলাপনে স্যার যে কথাটি বলছিলেন যে বাসা ভর্তি রোগী ছিল আপনি রোগী দেখতেন এবং একটা সময় যখন আপনার বাবা মারা গেল সেই উপলব্ধির কথা বলছি আব্বা মারা যাওয়ার পরে তখন আমি তখন নিজেকে চিন্তা করলাম যে এভাবে তো আমি এটা আমি যে কাজটা করতেছি একটা সাবমূলক কাজটা করতেছি এটাকে তো আমার এইভাবে তো ওটা কন্টিনিউ করা যায় না জি তখনই চিন্তা করলাম আব্বা আমার বাড়ির পাশে একটা মসজিদ ওয়াকফা করে দিয়ে গেছে আব্বা ওখানে কিছু অ্যাটাচ জায়গাও আছে 
তাহলে না এটাকে আমার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে আচ্ছা এবং আমি যদি আবার সেবাটা যদি কার্যক্রম চালিয়ে যাই এবং আমার মনের মধ্যে কিন্তু এই জিনিসটা চলে আসছে আই শুড ডু সামথিং ফর দ্য পিপল মানুষের জন্য আমার কিছু করতে হবে এটা তো আমার নিজের থেকে চলে আসছে জিনিসটা আর কি দায়বদ্ধতা সামাজিক দায়বদ্ধতা যে জিনিসটা আছে এখান থেকে আমার চলে আসছে আমার যে কিছু করতে হবে পারিবারিক ধারায় অনেকটা বলা যায় যেটা বলছিলেন যে আপনার দাদা অনেক দানশীল ছিলেন দাদাও অনেক বড় দানশীল ছিলেন উনি মাদ্রাসা করে দিয়েছেন বিশাল মাদ্রাসা দক্ষিণ কক্সবাজারে আমাদের একটা সবচেয়ে বড় মাদ্রাসা দাদাই করে দিয়ে গেছেন আসলে একটা হেলথ সেন্টার ওইটাও ভূমিকা প্রাথমিক বিভিন্ন দাদা জায়গা টাকা সব দাদাই দিয়েছেন যাই হোক পারিবারিক ধারাই আমার হয়তো যেটা আমার মদ রন্ধ্রের মধ্যে প্রবেশ করছে তারপর আব্বার যে মসজিদের যে ওয়াকফ সমিতির পাশে আমি একটা ছোটখাটো একটা ঘর তৈরি করলাম কত সালে উনিশশো সালে আমি কাজটা করি এবং উনিশশো সালের পাঁচই মার্চ প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে তখন আমি এই ফাউন্ডেশনটা প্রতিষ্ঠা করি নাম দিয়ে দেওয়া হলো ওটা নামটা হলো আমার বাবা এবং মা গুলফারাজ হলো আমার মা আবুল হাসেম হলো আমার আব্বা আচ্ছা ওনার দেন নামে আমি এই ফাউন্ডেশনটা প্রতিষ্ঠা করি তখন থেকে কি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দরিদ্র লোকদেরকে সেবা দেওয়া শুরু হলো এটা যখন প্রথম পাঁচই মাস আমি যখন ফাউন্ডার ফাউন্ডেশন করি তখন আমি চিন্তা করলাম যে এটাকে আমাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে রূপ দিতে গেলে আমার একটা কাটামো দরকার কাটামোটা আমি চিন্তা করলাম আমি আমার নিজের থেকে আমি তো গ্রামে আসা যাবো আমার আবার পারিবারিকভাবে অনেক লোক চাঁচা চেয়ারম্যান ছিলাম প্রায় দীর্ঘ তার আগে যেটা ছিলেন তার প্রেসিডেন্ট কাজে এলাকার লোক তো আমি সব চিনি ইনফ্যাক্ট আমি বেছে বেছে পনেরোজন লোক নিলাম আমার ভাইও রাখলাম আশেপাশে কিছু লোক নিলাম কমিটি একটা কমিটি করলাম কমিটিকে আমি কিছু দায়িত্ব দিলাম কারণ কমিউনিটি যে কোনো কাজ করতে গেলে এটা আমাদের বই আছে কমিউনিটি পার্টিসিপেশন ছাড়া কমিউনিটি ওয়ার্ক হয় না আসলে এই কমিউনিটির কথা চিন্তা করে আমি কমিউনিটিতে কিছু লোক নিলাম প্রতি মাসে আমি একবার যেতাম তো একজন মেডিকেল স্টেন্ট দিয়ে দিলাম প্রতি ফ্রাইডেতে একজন মেডিকেল অফিসার নিয়োগ দিলাম তো মেডিকেল অফিসারকে বললাম যে প্রত্যেক শুক্রবারে আপনি আসবেন মেডিকেল স্টেন্ট যে রোগীগুলো দেখবে যেগুলো উনি পারবেন না সেগুলো আপনার কাছে রেফার করবে তো উনি এসে ওই রেফার রোগীগুলো দেখতো প্লাস উপরন্ত যে রোগীগুলো আসে সে দেখতো আর প্রতি মাসে আমি যেতাম আমি যখনই যেতাম আমি আমি তো স্পেশালিস্ট হিসেবে যেতাম প্রচুর রোগী দেখতাম প্রায় পঞ্চাশ ষাট একশো যা আসে কারো বাদ দিতাম মোটামুটি দেখে আসতাম ওই মাসে আমি ওই যে কমিটি ছিল ওই কমিটির লোকের সাথে আমি বসতাম বসার উদ্দেশ্য ছিল ফাইন্ড আউট দ্য প্রবলেম কি প্রবলেম কি করতে হবে আমি ওই সময়টা কি স্যার গভর্নমেন্টের লাইসেন্স পেয়েছেন না তখনও পাননি না আমি আসলে এটা এই লাইসেন্স জিনিসটাকে আমি আসলে খুব গুরুত্ব দিই না লাইসেন্স করতে গেলে যেহেতু আমি একজন গভর্নমেন্ট অফিসার আমার কিছু 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 জিনিস লিমিটেশন চলে আসে আচ্ছা স্বাভাবিক নিয়মে আমি কাজগুলো করে দিচ্ছি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান আচ্ছা তো আপনি ইনিশিয়ালি কি ধরনের ইকুইপমেন্ট নিয়ে শুরু করেছিলেন ওখানে ইনিশিয়ালি জাস্ট আউটডোর ফ্যাশন দেখতাম আমি আউটডোর ফ্যাশন মেডিকেল স্টেন্ট দেখতো আর মেডিকেল অফিসার দেখতো মাসে আমি এক দেখতাম তারপর আস্তে আস্তে ওই যে কমিটির থেকে আলোচনার মধ্যে যে সমস্ত প্রবলেম তখন একসময় বললো যে আমরা কিছু প্রজেক্ট করা দরকার যেমন হেলথের উপরে যেহেতু আছে এজুকেশন নিয়ে আমাদের কিছু কাজ করতে হবে তখন আমরা আলাপ আলোচনার মধ্যে আসলাম তাহলে আমরা সীমিত কাজের মধ্যে যে বৃত্তিমূলক বৃত্তি দিই আস্তে আস্তে তখন ইউনিয়ন পর্যায়ে বৃত্তি দেওয়া শুরু করলাম আস্তে 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 দুই হাজার তখন সম্ভবত দুই এক আঠারো বছর দুই হাজার এক আস্তে 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 উপজেলা ব্যাপী আমরা বৃত্তি পরীক্ষা চালু করলাম তো কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশন এটা একটা উপজেলার বলতে গেলে একটা কক্সবাজার একটা এক্সাম্পল হয়ে গেছে যে সবচেয়ে হাইয়েস্ট কম্পিটিটিভ পরীক্ষা হয় একটা আচ্ছা কক্সবাজারে দক্ষিণ কক্সবাজারে বৃত্তি পাওয়ার জন্য বৃত্তি পাওয়ার জন্য এটা এটাতে আমরা বেশ আকর্ষণীয় করে ফেলছি আকর্ষণীয় করছি এই জন্য আমি একটু এটার ভূমিকা দিয়ে দিই জিনিসটা আমি এই ছেলেগুলাকে আমি করতাম কিন্তু যারা বৃত্তি পেত তো আমার প্রতি আমার তো এই অর্গানাইজেশনের প্রতি বছর বার্ষিক অনুষ্ঠান হয় বার্ষিক অনুষ্ঠানের মধ্যে আমি তাদেরকে বৃত্তি দেওয়া শুরু করলাম এবং এটা এই সমাজের একটা বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দিয়ে আমি ব্যক্তি দিয়ে এই পুরস্কারগুলো তাদেরকে দিতাম এবং বেশ কিছু শিক্ষা সামগ্রী দিতাম তারা যাতে অনুপ্রাণিত হয় পরবার যাতে পড়াশোনা যাতে ঝরে পড়ার যেটা ড্রপ আউট হয় এই ড্রপ আউটে ভালো ছেলেগুলো যাতে ড্রপ আউট না হয় পরিমাণও কিন্তু আমি খারাপ দিতাম না বৃত্তি পরিমাণও প্রায় সমস্ত শিক্ষা সামগ্রী যে আছে এগুলো তো দিতাম আমি প্লাস ক্যাশ মানিও দিতাম আচ্ছা এবং একজন অনুপ্রাণিত ব্যক্তির পারে একজন মানে হাইয়েস্ট লোক থেকে যখন একটা সমাজের একটি বিশিষ্ট ব্যক্তি তখন সে পুরস্কারগুলো নেয় 
তখন আস্তে আস্তে অন্যান্য ছেলেরও অনুপ্রাণিত এই ভিত্তি উপরে একটা অংশগ্রহণ এক পর্যায়ে দেখো প্রথম প্রথম চল্লিশ জন পঞ্চাশ জন পার্টিসিপেট এখন সেখানে পাঁচশো জন বিশাল প্রোগ্রাম আপনারা তো দেখছেন কিনা জানি না এই মাস্টারঙ্গা তো মনে আসে না সম্ভবত বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে অনেকগুলোতে আসছে বিশেষ করে একুশে বেশি জিনিসগুলোকে হাইলাইট করছে এরা কিন্তু বড় বড় সাইটগুলো কিন্তু এরা স্পন্সর করে ফেলে যেমন স্কোয়ার কোম্পানি স্পন্সর করতেছে ড্রাক ইন্টারন্যাশনাল এরা করে সাত আটটা কোম্পানি সাপটা ওরা কিন্তু স্পন্সর করে বিশাল প্রোগ্রাম হয় এটা তো এখনকার সময় আমরা না আমি কিন্তু ফ্রম দি ভেরি বিগিনিং আমি এই প্রোগ্রামগুলো চালু করছি ডে ওয়ান থেকে কিন্তু আমি ওকে আপনি এই সহায়তাগুলো কিভাবে পাচ্ছিলেন কিভাবে কমিউনিকেশনগুলো রক্ষা করছিলেন তাদের সাথে সব বিষয়গুলো নিয়ে আমরা ইন ডিটেল জানব কারণ আমরা মনে করি যে আপনাকে শুনে আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখে কেউ যদি অনুপ্রাণিত হয় সেটা আমাদের জন্য অনেক বড় পাওয়া আমরা একটু সংবাদটা জেনে আসি ফাঁকে দর্শক আমরা যাচ্ছি নিউজ স্টুডিওতে ফিরে এলাম রাঙ্গা সকাল অনুষ্ঠানে চলুন দেখে নেই আজ কার জন্মদিন আজ স্নেহা মাঝি শুক্তি প্রাচীর তৃতীয় জন্মদিন হাইমচর চাঁদপুরের স্নেহা মাঝি শুক্তি প্রাচী তোমাকে রাঙ্গা সকল পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক শুভেচ্ছা আজ সারার সপ্তম জন্মদিন মেহেদিবাগ চট্টগ্রামের সারা তোমাকে রাঙ্গা সকল পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক শুভেচ্ছা মেরিল মিল্ক সোববার রাঙ্গা সকাল অনুষ্ঠানে দুই থেকে সাত বছরের শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের সাত দিন আগে শিশুর ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্মসনদের অনুলিপি ও ফোন নম্বর পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙ্গা সকাল মাছরাঙা টেলিভিশন দুই বীর উত্তম জিয়াউ রহমান রোড বনানী ঢাকা এক দুই এক তিন ইমেলও করতে পারেন আর এ এন জি এ এস এইচ ও কে এ এল অ্যাট মাছরাঙ্গা ডট টিভি এই ঠিকানায় দর্শক আমরা কথা বলছিলাম চিকিৎসক ও সমাজসেবক ডাক্তার জামাল আহমেদের সঙ্গে আবারও ফিরছে অতিথির কাছে স্যার যে বিষয়টি নিয়ে কথা হচ্ছিল আপনার সেবামূলক ফাউন্ডেশন গুলফরাজ হাসেম ফাউন্ডেশন একটু জানতে চাই যতদূর আপনি বলছিলেন যে সম্পূর্ণ ব্যক্তি উদ্যোগে নিজ উদ্যোগে আপনি এই ফাউন্ডেশনটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং আস্তে আস্তে পরিবারের লোকজনও এটিতে সম্পৃক্ত হয় এরপর কি অন্য কারো সাহায্য সহযোগিতা নিয়েছিলেন বা পেয়েছিলেন সহযোগিতা আমি যেহেতু মূল কমিটি একটা কথা বলছিলাম এটা তো কপরেশন ছিল প্লাস আমার বিশিষ্ট কিছু বন্ধু বান্ধব চট্টগ্রাম শহরের যাদের অবদান আমি কোনো দিন বলতে পারব না তারা আমাকে প্রচণ্ডভাবে হেল্প করছে বিভিন্ন প্রোগ্রাম বিভিন্ন যে কোনো সময় আর্থিক দিয়ে দিক দিয়ে আমার টাকাটা বসে দিয়েও আমাকে সাহায্য মদত করছে এছাড়া অন্যভাবে যেটা হেল্প পেয়েছি যেমন আমি বিভিন্ন সময় যে প্রোগ্রামগুলো করছি বাচ্চারি প্রোগ্রাম যেটা বার্ষিক অনুষ্ঠান আর কি এটাকে আমি উৎসবের পরিবেশে করার চেষ্টা করেছি কীভাবে করেছি আমার যে বিশিষ্ট বন্ধু বান্ধব যে চিকিৎসক যেটা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এদেরকে আমি ওখানে নিয়ে গেছি নিয়ে গেছি কেন যেন এদেরকে দেখতে এলাকার লোক ছাত্র শিক্ষক যারা আছে এলাকার গণ্যমান্য এরা যেহেতু অনুপ্রাণিত হয় ছাত্ররা এদেরকে নিয়ে এরাই গেছে এরা এসব বন্ধু বান্ধব যেমন ঢাকা এনআইসিবিটির বেশ কয়েকজন ডিরেক্টর প্রফেসর ডক্টর আবু আজম প্রফেসর সরি ডক্টর মোমিনুজ্জামান ডক্টর এই প্রফেসর জাহাঙ্গীর কবি এছাড়া চট্টগ্রামের অনেক বিশেষজ্ঞ ডক্টর প্রফেসর লেভেলে ওনারা সব প্রায় সময় গেছেন এছাড়া নন মেডিকেল অনেকেই গেছেন চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির প্রু ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর শিরিন আক্তার ওনারাও গেছেন এরকম অনেক বিশেষজ্ঞ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও গেছেন যেমন চট্টগ্রামের বহির 
যেমন এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী ওনারাও গেছেন কিন্তু আবার বিশ্ব যার জন্য এনার আগে আমার এই প্রোগ্রামটাকে অনেক বলবো যে যে রিচ করেছে আর কি জি স্যার আমরা যদি একটু ওই জায়গাটায় আরেকবার একটু ফিরি যে আপনি প্রাথমিকভাবে যেটা যোগ করলেন যে শিক্ষা বৃত্তি দেওয়া জি এবং এরপরে ধারাবাহিকভাবে কি ধরনের কাজ এরপরে সবগুলো আমার ওই মাসিক বা ত্রৈমাসিক মিশিং থেকে জিনিসগুলো চলে আসে কিন্তু তারপরে একসময় ফিল করলাম আমার তো কম্পিউটার এটা বর্তমান যুগ কম্পিউটার শিক্ষা ছাড়া তো আসলে এটা এই যুগ অচল কিন্তু গ্রামে তখন কম্পিউটারের কোনো কিছুই ধার উন্মুক্ত হয় নাই ফার্স্ট টেকনাফোন ছিল এটা একদম টেকনাফো ছিল প্রথম কম্পিউটার সেন্টার ছিল আমারটা দুই হাজার তিন বা দুই হাজার দুই সালে আমার অ্যাকচুয়ালি এই মুহূর্তে মরে নেই তারপর থেকে আমি একটা কম্পিউটার লার্নিং সেন্টার একটা প্রোগ্রাম থ্রু করলাম আচ্ছা এটাতে হবে শুধু স্কুল ছাত্ররা কম্পিউটারটা খুলবে বাঁধবে আর এম এস ওয়ার্ড এটা পাঁচ ছ মাস রিপিটেড এই জিনিসটাকে রিপিটেড একজন ইনস্ট্রাক্টর রাখতাম এই প্রতি বৃহস্পতিবার শুক্রবার এই দুদিন তাদের লার্নিং এটা জাস্ট এম এস ওয়ার্ড আর এই জিনিসটাকে হালি রিপিটেড দেখ পড়বে একটা ক্লাস সিক্স থেকে ক্লাস এইট পর্যন্ত সিক্স সেভেন এইট ছেলেরা করবে এটা এরকম চলছে প্রায় আমার হিসাব মতে আরও অনেক পাঁচশো ছেলে এখান থেকে বেরিয়েছে এইভাবে তারপরে কত দুই বছর আগে আমি চিন্তা করলাম যে এটা তো অনেক দিন হয়ে গেল এবার একটু অ্যাডভান্স প্রোগ্রাম নেই তো আরও একটু সমৃদ্ধি করলাম কম্পিউটার সেন্টারটাকে আধুনিক গেম করলাম ইদানিং আরও আধুনিক হয়ে যাচ্ছে আমি এবার ইন্টারনেটও দিয়ে দিছি এবার এই নেক্সট প্রোগ্রাম থেকে ইন্টারনেট চলে আসবে মাল্টিমিডিয়াও দিয়ে দিব এই এই মাস এখানে এই কম্পিউটার কোর্স যে সার্টিফিকেট কোর্স চালু করার পর পঞ্চাশ জন ছেলেকে আমি এ পর্যন্ত সার্টিফিকেট কোর্সে পার্টিসিপেট করছে এবং তার মধ্যে গভর্নমেন্ট কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে উনিশ জন ছেলেকে আমি পরীক্ষা দিয়ে ওদের সার্টিফিকেটও দিয়ে দিয়েছে আমি ওদেরকে এটা খুব সুন্দর চলতেছে এরপরে আছে গণপাটাগার এটাও টেকনাফো জেলার প্রথম গণপাটাগার কিন্তু তো এটা মার্শাল্লাহ আমি বলবো যে আমার হিসাব মতে দুই হাজার আমি তিন চার এদিকে খুলছি এ পর্যন্ত আমার ডেইলি রেজিস্টার আছে এটা রেকর্ড হয়ে যায় কারাগারে ঢুকে কারাগারে বের হয় ফর্টি থাউজেন্ডের মতো আমার এইরকম পাঠক এই পর্যন্ত তার মধ্যে আমি প্রতি বছর একজন শ্রেষ্ঠ পাঠক নির্বাচিত করি এটা পাঠক নির্বাচিত করি কিন্তু জাস্ট টাইমিংয়ের উপরে কে কত বেশি সময় দেয় এরকম একটা নির্বাচিত করি তো এবার একটা প্রোগ্রাম তো করছি আমি যে মানে কম্পিটিশন কম্পিটিশন কে কত বেশি বই পড়ে আমি কতগুলো বই থ্রু করছি এগুলো পড়বে কে কয়টা বই পড়তে পারে এটা চলতেছে কিন্তু এটা তিন মাসের একটা প্রোগ্রাম দিয়ে দিছি তো মার্শাল্লাহ এটা ভালো চলতেছে সর্বশেষ হেলথের মধ্যে যে কাজটা আমি করেছি এটা একটু ভালো করে শোনেন এটা গত সতেরো বছর কাজ করার পরে আমি তখন ফিল করলাম যে আমার এলাকাতে যে গভর্নমেন্ট যে সিস্টেম হাজম সিস্টেম পাকিস্তানে একটা হাজম সিস্টেম ছিল হাজম হতনা করত বাংলাদেশ হওয়ার পরে গভর্নমেন্ট কোনো টাইটেল কোনো কিন্তু এরকম হতনা করার কোনো সিস্টেম নাই এটা দেখলাম এলাকাতে খুব প্রকট আমি কিন্তু শুরুর থেকে প্রতি বছর হেলথ ক্যাম্পে কিন্তু প্রায় অ্যাভারেজ একশো করে করে হতনা করতাম এই গত দুই বছর আগে দু হাজার ষোলোতে আমি একটা আধুনিক ওটি অপারেশন থিয়েটার করছি এই অপারেশন থিয়েটারে ডেইলি হত্যা হয় এবং একটা প্রোগ্রাম তৈরি করে তিন মাসিক ত্রৈমাসিক মিনি অপারেশন কার্যক্রমগুলো আমরা করি যে এটা একটা লোক গরিব লোককে শহরে আসলে পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকা খরচ হয় আমি ওই টাকা পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে করে ফেলি তারা দুজন লোক আসে ও আচ্ছা মানে যাওয়া আসে সবকিছু ডাক্তার আনুষঙ্গিক খরচ হয় তার আমরা টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড নিজের খরচ হয় দশ হাজারের মতো তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার আমি শহর থেকে আমার কলিগ সহ আমার ইনফ্লুয়েন্সে চলে যায় আর কি একটা প্রোগ্রাম দিয়ে তিন মাস অমুক তারিখ সার্জেন সার্জন আসবে দেখবে অপারেশন হবে অনেক রোগী চলে আসে উনি দেখে অপারেশন করে একদিন থাকে তারপর দিন চলে আসে সাত আটটা নটা অপারেশন হয় তো এতে পাঁচ হাজার টাকা করে নিয়ে এতে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে আমার হয় না কিন্তু আমি সাবসিডি দিই আমার একটা জাকাত ফান্ড আছে জাকাত ফান্ড থেকে সাবসিডি দিয়ে দিয়ে টাকাটা এরকম আমি গত সতেরো আঠারো দুই বছরে আমি অ্যারাউন্ড সিক্সটি মতো অপারেশন করছি এই পর্যন্ত তো এটা চলমান এই ক্যাম্প করার পরে আমি প্রায় অ্যারাউন্ড ফাইভ হান্ড্রেড অপারেশন করছি তার আগেও প্রায় দেড় হাজার অপারেশন করছি গত লাস্ট টোয়েন্টি ইয়ার্সে আমি রাইট স্যার আপনি যখন বলছিলেন আমার আমার মনে হচ্ছিল যে ডায়াগনোস করতে গিয়ে যদি কোনো ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট ধরা পড়ে যেটা আপনার ফাউন্ডেশনে ট্রিটমেন্ট করা সম্ভব না সেক্ষেত্রে তাদেরকে আপনারা কি করেন এটা একটা জিনিস আপনি আমার কথাটা বুঝলে সহজ হবেন বুঝতে হবে 
যে ইমার্জেন্সি একটা সেটআপ আমি করছি ওখানে আচ্ছা যেটা মেডিকেল ডেয়ার কেয়ার সেন্টার আমার নাম দিয়েছি দুইটা বেড আছে অক্সিজেন আছে ইসিজি আছে যে কোনো একটা পেটে ব্যথা নিয়ে আসলো তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান করার চেষ্টা করছি তারপরে মনে করেন বুক ব্যথা নিয়ে আসলো তাৎক্ষণিকভাবে ডায়রি নিয়ে আসলো করলো কিন্তু যেগুলো জটিল পেশেন্ট প্রতি বছর দিয়ে চিকিৎসক যাচ্ছে ক্যাম্পে এ একটা আত্মিক সম্পর্ক হয়ে গেছে সেম স্পেশালিস্টগুলো প্রতি বছর আসে টোয়েন্টি ইয়ার্স পর্যন্ত আসছে এরকম প্রায় মিনিমাম কমন আছে আট দশজন এদের সাথে এলাকার লোকদের সাথে একটা আত্মিক সম্পর্ক হয়ে গেছে কমিউনিকেশন ভালো হয়েছে কোনো জটিল লোকে আসলে ওরা সোজা চট্টগ্রাম শহরে চলে আসে একটা ফোন দিয়ে নাহলে আমার একটা ফোন দেয় নাহলে আমার মেডিকেল স্টার আমার একটা ফোন দেয় নাহলে আমার ডক্টর আমাকে একটা ফোন দেয় সরাসরি চলে আসছে চট্টগ্রাম তারা পাচ্ছে জি মোটামুটি না পাইলেও একটা কমিউনিকেশন বা একটা ওয়ে আউট হয়ে যাচ্ছে যারা গরিব তাদেরকে নিয়ে একটু সমস্যা হয় যারা একটু আর্থিকভাবে সচল তাদের জন্য খুব একটা সমস্যা ইদানিং হচ্ছে না প্রাথমিক বেসিক জিনিসটা তো ওখানে পেয়ে যাচ্ছে ওরা জি স্যার ফাউন্ডেশন সম্পর্কে যেহেতু আমরা কথা বলছি আপনি খাতনার কথা বলছিলেন কিবরিয়া বলছিল যে তাৎক্ষণিকভাবে যদি কোনো সমাধান করা না যায় সেক্ষেত্রে আসলে করণীয় তারপরেও স্যার জানতে চাই যে এই ফাউন্ডেশন থেকে দরিদ্র লোকেরা আরও আসলে কি কি ধরনের সেবা পায় আপনার এই ফাউন্ডেশন থেকে দরিদ্র লোকেরা যে সেবাগুলো পায় আউটডোর ট্রিটমেন্ট আচ্ছা আউটডোর ট্রিটমেন্টটা তো একদম আমরা শুধু দশ টাকার বিনিয়োগ করি সার্কামসেশন কমপ্লিট ফ্রি কোনো পয়সা নিয়ে আমরা গরিব থেকে একদম কমপ্লিট ফ্রি জাকাত ফর থেকে আমরা এটা কন্টিনিউ করি তারপরে এই যে অপারেশনের কথা বললাম এটা একটা কমপ্লিট ফান্ড ইমার্জেন্সি রুগের একটা সেট আপ পাচ্ছি প্লাস এতটুক পর্যন্ত আমরা কিছু ইনভেস্টিগেশন পারে আমরা ব্লাড সুগারটা করি আর একটা ইসিজি করি এতটুক পর্যন্ত ইনভেস্টিগেশন ফেসিলিটি আমরা করেছি তবে আমাদের একটা আকাঙ্ক্ষা যেটা বলে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তা ফাউন্ডেশন আমরা গত বিশ বছর যাবৎ আমরা বার্ষিক ক্যাম্প করে কিন্তু ক্যাম্প করে রোগীর চিকিৎসা করছি তা না কিন্তু আমরা কিন্তু অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামমূলক অনেকগুলো প্রোগ্রাম করছি এই বিশ বছরে প্রচুর প্রোগ্রাম করছি তার মধ্যে মনে করেন আমরা এই যে কমিউনিটির যে রোগগুলো আছে যে ডিজিজগুলো এগুলোর উপর আমরা কোনো কোনো সময় ওয়ার্কশপ করছি কোনো কোনো সময় আলোচনা সভা করছি কোনো কোনো সময় আমরা একটা সমীক্ষাও চালাচ্ছি পার্শ্ব পরিবারের উপরে তারপরে একটা মুক্ত আলোচনাও করছি স্বাস্থ্য সেবা কীভাবে দেওয়া যায় গ্রামীণ পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থা কীভাবে নেওয়া যায় এরকম বেশ কিছু প্রোগ্রাম করছে তার মধ্যে বিশেষ কিছু প্রোগ্রাম ছিল যেমন মুক্ত আলোচনা স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার উপর মুক্ত আলোচনা এক্সপার্টদের নিয়ে গেছিলাম চট্টগ্রাম সব থেকে আর গ্রামের লিডার যারা আছে বিভিন্ন শ্রেণীর পেশার যেমন টিচার তারপরে আছে কোয়াক ডাক্তার এমনি ডাক্তার গ্র্যাজুয়েট ডক্টর ইমাম মোয়াজেম তারপরে জনপ্রতিনিধি এদেরকে নিয়ে এদের আমরা একটা লিডার করে স্যার আপনার এই বিষয় নিয়ে আরও কথা বলবো আপনার চিকিৎসা সেবা এবং সেবামূলক ফাউন্ডেশন নিয়ে তার আগে ছোট্ট একটা বিরতি নিতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন স্বাগত আর একবার দর্শক আপনারা দেখছেন মেরিল মিল্ক সোববার রাঙা সকাল কিবরিয়া এবং সাকি রয়েছে আপনাদের সাথে আর প্রথম ঘন্টায় আমাদের সঙ্গে অতিথি হয়ে আছেন চিকিৎসক ও সমাজসেবক ডাক্তার জামাল আহমেদ আমরা যে প্রসঙ্গে ছিলাম সেই প্রসঙ্গ যদি আরও জানতে চাই ইন ডিটেলে আপনার প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড ফাউন্ডেশনের কর্মকাণ্ড সেটা হয়তো আরও ঘন্টা খানেক সময় লাগবে সেই জায়গাটি থেকে একটু জানতে চাইব যে দু দুই সালে সম্ভবত আপনি সাদা মনের মানুষ হলেন এবং সাদা মনের মানুষ তখন ইউনিলিভারের একটা প্রজেক্ট ছিল যদি ভুল না করে থাকি তো কেমন মানে অনুপ্রাণিত কেমন হলেন আর কোন ক্যাটাগরিতে বা দেয়া হলো আমি অ্যাকচুয়ালি ক্যাটাগরিটার সম্বন্ধে আমার আইডিয়া ছিল না তা আমি তো ডেফিনেটলি আমার ওই সমস্যার কার্যক্রম চলাকালীন সাদা মনের মানুষ তাও আমার এই কার্যক্রম বলো তা তো স্বাভাবিক আমি খুবই অনুপ্রাণিত আমি দ্বিগুণ তিনগুণ উৎসব আমি কাজ করেছি আরও আমার তো মনে হয় প্রত্যেক মানুষের জীবনে এ ধরনের কার অনুপ্রাণিত করার কোনো উদ্যোগ থাকা উচিত যেমন আমার প্রোগ্রামও আছে আমি এ পর্যন্ত বাহান্ন জন লোককে কুড়ি জন সম্বর্ধনা দিয়েছি আমার অর্গানাইজেশন থেকে এটা দিলে হয় কি মানুষ অনুপ্রাণিত হয় কাজে এই ফাউন্ডেশনের আমি শুধু আমার অঞ্চলে দিয়ে থামি নেই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লক্ষ্য আমি এই গুণিজন সম্বোধন গুণিজন হিসেবে সম্বোধিত করেছি চমৎকার স্যার আমরা যেহেতু শেষের দিকে চলে এসেছি একটা প্রশ্ন আপনার কাছে করতেই হবে 
যে আপনি একটা ইচ্ছা নিয়ে এই রাস্তায় হেঁটেছিলেন এবং এই ফাউন্ডেশনটি এখন একটা মহিরুভের মতো এখানে অনেক ধরনের কার্যক্রম হচ্ছে টেকনাববাসীদের জন্য এটা একটা বাতিঘর আমরা বলতে পারি যেটা আমরা একেবারে শুরুতেই আপনার সম্পর্কে বলছিলাম তো কি মনে করেন আপনি একটা মানুষের কি ইচ্ছা থাকলে কি প্রচেষ্টা থাকলে বা পরিশ্রম থাকলে আসলে এরকম সমাজসেবামূলক কাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় এটা আসলে মানুষ যখন বড় হয় সমাজের একটা দায় দায়িত্ব থাকে থাকে যেটা বলে সামাজিক দায়বদ্ধতা এটা থাকলে তো হবে না সদিচ্ছ থাকতে হবে সিনসিয়ার থাকতে হবে যেটা মানে অনেস্ট আর কি এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো পাশের লোকে কি বলে কি বাধা বিপত্তি এই বর্তমান সমাজ আমি বলবো এটা আমরা যে সমাজে প্রথম নাইনটিন সিক্সটি নাইনটিন ফিফটি সিক্স আমার জন্ম বিফোর নাইনটিন এইটিস বলবো বা দিন যতই যাচ্ছে আমরা আসলে আমরা যতই পলিউশন হয়ে যাচ্ছি কারণ সামাজিক বাধা বিপত্তি অনেক আছে আমি যে সামাজিক বাধা বিপত্তি পাইনি তা না তাহলে এইসব কাজ করতে গেলে আমাকে দৃঢ় মনোভাব থাকতে হবে সাথে সিনসিয়ারিটি অনেস্টি থাকতে হবে দৃঢ় মনোভাব থাকতে হবে না হলে এই বাধা অনেক বাধা সামাজিক বাধা আমি যে পাই নাই তা না এসব বাধা পেরোতে গেলে কিন্তু দৃঢ় চেতা থাক চেতনা থাকতে হবে কাজে আমার যে আমি যেটা বলবো ইচ্ছা থাকতে হবে এবং দৃঢ় চেতনা থাকতে হবে দমে যাওয়া যাবে না দমে যাওয়া যাবে না আমি মনে করি যে এটা একটা রেস আমি দৌড়াচ্ছি আমি হয়তো আরেকজনকে আমি একটা কাজ দিয়ে যাবো স্যার সেক্ষেত্রে কি কোনো তারণা কাজ করেছিল ওই যে সেবামূলক কাজের ক্ষেত্রে তারণা কাজ করছে ওই যে আমি বললাম আমি যখন রোগী দেখতে যাই বিভিন্ন রোগ যখন দেখি এই যে মানবিক দিকটা আমার মনের মধ্যে ফুটে উঠতো আমি তো আমার তো অনেক কাজ আমি তো এখানে থেমে থাকলে চলবে না আমি তো পোশাক আমলে চলবে না বা আমি তো এরকম শহরের জীবন কাটাতে চলবে না গ্রামের আশি পার্সেন্ট মানুষ গ্রামের মধ্যে রয়ে গেছে এবং রথ হিত রথ হত হৃদ দরিদ্র রোগীর সংখ্যা সব গ্রামে আমি যখন রুগী দেখতাম আমার বাড়িতে আসি প্রচুর অনেক ম্যাক্সিমাম পেতে গরিব এদেরকে মানবিক আমি তো কিছু পেতে গেলে এবং আমি যেটা বললাম দুনিয়া আখরে দুইটাই পেতে গেলে দেখে না আমাকে যেতেই হবে আমি দুনিয়া পেতে গেলে শহরে আমি ওই রুগী নিয়ে থাকতে পারি কিন্তু আখের আখ খামাতে গেলে তো আমাকে যেটা মানবিক যেটা বলে এটা তো আমাকে এই জায়গায় কাজ করতেই হবে স্যার আপনি দীর্ঘদিন বেসরকারি একটি হাসপাতাল সিএসসিআর সেন্টার ফর স্পেশালিস্ট ফর স্পেশালিস্ট কেয়ার অ্যান্ড রিসার্চের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দীর্ঘদিন ছিলেন যেটির বর্তমান বোর্ড অব ডিরেক্টর হিসেবে আছেন একটু জানতে চাই স্যার কবে থেকে যুক্ত হয়েছিলেন এটাও আসলে অ্যাকচুয়ালি আমি জানি না আমার জীবনের সব টার্নগুলো কিন্তু নাইনটিন নাইনটি এটাও কিন্তু উনিশশো আটানব্বই সালে কিন্তু এটা প্রতিষ্ঠা আমরা প্রথমে তেরোজন একজন আমরা তরুণ বলা যায় আর কি ওই সময় মিলে আমরা এই কাজটা শুরু করি আস্তে আস্তে এটা হচ্ছে চট্টগ্রাম শহরে একটা মহিরুগ দেড়শো বাড়ির হসপিটাল এই হসপিটালের প্লাস বিশাল একটা ডায়াগনস্টিক সেট আপ আছে প্রথমে ডায়াগনস্টিক সেট আপ নিয়ে আমরা এটা শুরু করেছিলাম এই সিএসএর এই প্রজেক্টে প্রজেক্ট বলবো না এই ইনস্টিটিউশন বলবো এটা বিশাল রিচার্জ ইনস্টিটিউট এটার একটা বৈচিত্র্য ভাব আছে যে এটা এটা হলে কি আমরা কারো প্রণোদনা দিয়ে এখানে আমরা কোনো ইয়ে করি না এটা একদম খুব পরিচ্ছন্ন একটা ব্যতিক্রমধর্মী একমাত্র প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের মধ্যে যেখানে কোনো কারো কোনো প্রণোদনা দেওয়া হয় না আচ্ছা প্রণোদনা দেওয়া হয় না আমরা যেটা সিস্টেম আছে আপনারা সবাই জানেন এইগুলো জিনিস এই জিনিসটা আমরা একদম খুব পরিচ্ছন্ন ভাবে আমরা এই হসপিটাল চালু করেছি স্যার একেবারে ব্যতিক্রমধর্মী কেন বলছেন ব্যতিক্রমধর্মী হলো হলো আমরা যতটুকু আমরা চেষ্টা করি আমাদের এই এই প্রজেক্ট যেট ইস ইনস্টিটিউশনের সাধারণত আমরা যা ফেসিলিটিগুলো দিই সব রোগীদেরই ফেসিলিটিগুলো দিই স্পেশালাইজড কেয়ার বলতে কি বোঝানো হচ্ছে স্পেশালাইজড কেয়ার বলতেছে এখানে স্পেশালাইজড যে যেমন আপনার যে কোনো ধরনের হসপিটালে যে হসপিটাল আছে আধুনিক এখানে সব স্পেশালাইজড যেগুলো মানে কারে হৃদ রোগ বিভাগ যেমন কারে তারপর আছে মনে করেন আইসিউ সিসিউ এসটিউ এই স্পেশালাইজড সাইটগুলো চিকিৎসাগুলো প্লাস অল স্পেশালিস্ট আর অ্যাভেল মানে ডিরেক্টারদের মধ্যে অল আর স্পেশালিস্ট এখানে কোনো এম বি বি এস গ্রাজুয়েট কোনো ডিরেক্টার আমাদের এখানে নাই সব স্পেশালিস্ট প্লাস রিচার্জ এখানে বেশ কিছু রিচার্জ কার্যক্রম হয় আমাদের ডিরেক্টারদের মধ্যে যেমন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বেশ কয়েকটা রিচার্জ করে এরকম ডিরেক্টর আমাদের আছে মানে রিচার্জের অনেক কার্যক্রম কিন্তু আমাদের এখানে যে মেলেরিয়া রিচার্জ গ্রুপ আমাদের এখানে কিন্তু সবাই 
ওকে চমৎকার আমরা সম্ভাবনার জায়গা থেকে শুধুমাত্রই বলতে পারি যে আপনি স্বপ্ন দেখেছিলেন ছোটবেলায় যে মানুষের জন্য কিছু করবেন এবং এটা পারিবারিক ধারাবাহিকতাই বলবো যেটা আপনার দাদার মধ্যে ছিল সেটা আপনার মধ্যে এসেছে ডাক্তার হবেন স্বপ্ন দেখলেন ডাক্তার হলেন ফাউন্ডেশন করলেন জীবনের আজকের এই দিনটা নিয়ে যদি একটু জানতে চাই কতটুকু হ্যাপি সবকিছু মিলিয়ে আমি বলতে গেলে একজন খুব সুখী পরিবার বলতে গেলে কারণ আমি এই সুখটা কোথায় পাচ্ছি আমি জানি না আসলে হয়তো আমার সমাজ সবাই কাজ করতে গিয়ে আমি সুখটা পেয়েছি যেমন আমার ওয়াইফ একজন একজন পাক্কা গৃহিণী আমার তিন ছেলে মেয়ে বড় মেয়ে আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার তার হাজব্যান্ড সে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার দুজনই এখন পেন্সিলিভ ইউনিভার্সিটিতে আছে একজন ডক্টরেট করতেছে আমার মেয়েটা মাস্টার্স করতেছে দ্বিতীয় যেন আমার ছেলে সে ডাক্তারি পড়তেছে তারও আমার মতো দেখলাম সব স্বভাব চরিত্র আমার বড় সারা দিনে পড়াশোনা করে সে সেও বড় হয়ে কী হবে একটা জানি না সে তো স্পেশালিস্ট হইতে পারে সমস্যাবক হইতে পারে আমি তাকে নিয়ে আসছি আমার সাথে এখানে নিয়ে আসছি আজকের এখানে তৃতীয় জন হলো আমার মেয়ে আবার সে সে ইউ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর ইউ ডাব্লিউ যেটা বাংলাদেশের একমাত্র ইউনিভার্সিটি যেটা ইউ ডাব্লিউ সে ওখানে এখন সে ইকোনমিক্স অনার্স পড়তেছে এবং সেও খুবই ভালো ছাত্রী মার্শাল্লাহ সে বাইদিস্টাম ফ্রান্স একটা স্কলারশিপ পেয়ে গেছে সে একটা কোর্স ওখানে ইউনিভার্সিটিতে একটা কোর্স স্কলারশিপে ফ্রান্স চলে যাবে সো ইউ আর কমপ্লিটলি হ্যাপি ম্যান এবং আপনি সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে পরিবার সমস্ত জায়গাতেই সফল একজন মানুষ আমাদের খুব ভালো লাগলো যে ঘন্টাখানের সময় আপনার কাছ থেকে আমরা পেলাম চট্টগ্রাম থেকে আপনি এসছেন স্যার আপনার দীর্ঘ কামনা করছি সুস্থতা কামনা করছি এবং আপনি উত্তরোত্তর মানুষের জন্য আরও কাজ করেন সেই শুভকামনা থাকছে অনেক ধন্যবাদ রাঙা সকালের প্রথম ঘন্টা আমরা এখানেই শেষ করছি দর্শক দ্বিতীয় ঘন্টায় আমরা নিশ্চয়ই ফিরবো সঙ্গীত আয়োজন রয়েছে এবং আশা করছি আপনারাও আমাদের সাথেই থাকবেন তার আগে আবহাওয়া বার্তা থাকছে এবং তারপর ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি আমরা আবারও যাচ্ছি নিউজ স্টুডিওতে